कॉलर हैं उमा जी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका उमा जी हाँ जी मैम एक तो मुझे अपने बारे में पूछना है और एक अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है जी हाँ जी एक तो ना मेरे को ना माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और एक ना पेट में मेरा बड़ा दर्द रहता है ऐसे लगता है जैसे पेट ना कांप रहा है कुछ खाते ही मुझे जाना पड़ता है और ना ए, मतलब कुछ खाते ही ना पेट में इतना दर्द होता है कि बस पूछो ना सारा दिन भारीपन रहता है उम्र बता दीजिए अपनी मेरी फिफ्टी थ्री है सर अच्छा तिरपन साल हाँ जी और शुगर भी है मुझे ठीक है आपने कुछ सोनोग्राफी कराई पेट के मायना कराया नहीं वो तो नहीं करवाया ये ये प्रॉब्लम मुझे अभी कुछ ही दिनों से है मतलब एक दो महीने से है ठीक है अब हस्बैंड की बात बताइए और मेरे हस्बैंड को ना एक तो हार्ट की प्रॉब्लम है और उन्हें शुगर है और आजकल ना उनकी सांस फूल जाती है वो थोड़ा सा भी चलते है ना बड़ी वीकनेस महसूस हो रही है अच्छा आप दोनों हेल्थी है मेरे हसबेंड ज्यादा हेल्थी है मेरा तो वेट फिफ्टी है और उनका होगा 75, 85 के आसपास। अच्छा देखिए अपने हस्बैंड को गर्म पानी पिलाया करिए एक दिन में पांच बार ये उनके लिए दवाओं से भी अच्छा है और शुगर हार्ट प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल इसके लिए मैंने अभी एक नुस्खा बताया था आप अगर देख रहे थे चैनल देखिए नींबू का जूस निकालिए अदरक का जूस निकालिए लहसुन का जूस निकालिए और जैतून का सिरका मिलता है ज़रा मुश्किल से मिलेगा लेकिन जैतून का ही सिरका ले इन सब को हम वजन यानी बराबर एक एक लीटर सबको लीजिए मिला दीजिए और इसके तीन चम्मच सुबह नाश्ते के बाद तीन चम्मच शाम को खाने के बाद ये एक तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देगा हार्ट ब्लॉकेज नहीं होने देगा होगा तो खोल देता है अच्छा नस्खा है ये काफ़ी भरोसे का नस्खा है ये उनको शुगर को कंट्रोल करेगा वो दवा भी खाते रहें जो शुगर की खाते हैं लेकिन ये शुगर की दवाओं के नुकसान को रोक लेगा और आपके हस्बैंड का वज़न भी कम करेगा कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा और बड़े अच्छे नतीजे आते हैं इसके आप बना लीजिए और शोहर को दीजिए आपको भी तसल्ली रहेगी कि आपने कोई दवा बना के अपने हस्बैंड को दिए आपके जो दर्द होता है मैं चाहता हूं कि आप उसकी सोनोग्राफी ज़रूर कराएं ऐसी कैफियत में अक्सर पथरी पत्ते में हो जाती है ये उम्र और ये मर्ज तो मैं चाहता हूं कि आप अपना सोनोग्राफी करा लें उससे पता चल जाएगा कि पथरी है कि नहीं है पथरी हो तो फिर उसका इलाज करना है और एसिडिटी हो तो एसिडिटी की दवा से चली जानी चाहिए ये कैफियत पथरी होने की अलामत है मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर नहीं है पथरी तो फिर आप के लिए बहुत खुशी की बात है आप एक चम्मच अलसी भून के रखें अलसी को लेकर एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम चबा के खाएं पाउडर बना के खाएं गर्म पानी से दोनों लोग गर्म पानी पिया करें एक दिन में पाँच बार तो आप दोनों सेहतमंद रह सकते हैं हमारे साथ अशोक जी हैं बंगाल से स्वागत है आपका जी हेलो नमस्कार हकीम साहब आधा अशोक जी बताइए क्या सवाल है जी हकीम साहब मेरा दरअसल घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और इसके लिए कोई इलाज है तो बता दीजिए कितनी एज कितनी है आपकी अशोक जी मेरी एज है फिफ्टी टू अच्छा देखिए एक घरेलू इलाज ही है देखिए एक गोंद आता है जैसे आप तरह तरह के गोंद समझते हैं हींग भी एक गोंद है जो हींग आपके यहाँ इस्तेमाल होती है कीकर का गोंद इस्तेमाल होता है जो महिलाएं डिलीवरी के बाद खाती हैं और एक गोंद आता है आप लिख लीजिए उसे गोंद सियाह यानी काला गोंद गोंद सियाह एक कड़वा गोंद है बाकी गोंद कड़वे नहीं होते फीके होते हैं या कसेले होते हैं लेकिन ये गोंद सियाह मतलब काला होता है और कड़वा होता है और ये खुराक आपको वैसे 10-11 रुपए रोज की खुराक पड़ेगी ये आप ले लीजिए गोंद सियाह ये मटेरियल है रॉ मटेरियल इसका पाउडर बनाइए कूट कर पीस कर जैसे भी ग्राइंडर में और आधा ग्राम सुबह नाश्ता करने के बाद 
और आधा ग्राम शाम को आप इसे पानी से जूस से या बगैर चर्बी के दूध से जैसे आपके हालात हैं आप गरीब हैं तो पानी से भी फ़ायदा करेगा और जूस पीने के आपके हालात हैं तो उससे भी फ़ायदा करेगा आप दूध पीने के हालात हैं उससे फ़ायदा करेगा और ये आप अगर सौ डेढ़ सौ ग्राम ले लेंगे तो ये ख़त्म होने तक या उससे ही पहले आपकी बीमारी का ठीक होना मुमकिन है तो चलिए आपकी बीमारी का ठीक होना बिल्कुल मुमकिन है लेकिन उसके लिए आपको ये उपचार करने होंगे चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं हमारे साथ गुलफाम शेख अमरावती से जुड़ गए हैं स्वागत है आपका हेलो 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 बताइए जी मैं गुलफाम शेख बोल रहा हूँ अमरावती से जी, मुझे हकीम साहब से पूछना था कि सर मुझे यूरिक एसिड का काफी प्रॉब्लम है उसके कारण अभी बोन्स में काफी दर्द होना स्टार्ट हो गया है कुछ टाइम से मेरी एज 24 है ठीक है अच्छा देखिए जिन लोगों को भी यूरिक एसिड की परेशानी है तो वो खट्टी चीजें खाना बंद कर दें चाहे आम खट्टा हो तो नहीं खाएं मीठा हो तो खा लें दही खट्टा हो तो नहीं खाएं मीठा हो तो खा लें यहाँ तक कि नींबू आम का अचार ये सब छोड़ दें तो बगैर दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं और ये एक फंक्शन है जो यूरिक एसिड हमारे जिसम में होना बहुत ज़रूरी है लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो वही हमें तकलीफ़ देने लगता है और हमारे जोड़ों पर जाकर ये एसिड एक नमक के किस्म का होता है वो बैठ जाता है तो एक घरेलू इलाज है देखिए अलसी लीजिए 400 ग्राम 400 ग्राम अलसी खरीदें साफ सूफ करें और हल्का सा भून के पाउडर बना लें और इसमें गौन मोरिंगा आता है थोड़ा महंगा आता है गौन मोरिंगा एक रॉ मटेरियल है इसको आप 100 ग्राम मिला लें ये पाउडर मिक्स कर लें आप इसमें और सुबह खाने से पहले या खाने के बाद एक छोटा चाय का चम्मच खाएं रोज़ाना और बहुत ज़्यादा बीमारी हो तो शाम को भी एक छोटा चाय का चम्मच पानी के साथ लें गर्म पानी हो तो बहुत बेहतर है ये जितने मटेरियल मैंने आपको और मटेरियल बताया इसके ख़त्म होने तक या उससे पहले आपका बीमारी का ठीक होना मुमकिन है चलिए इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं रश्मि जी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका हेलो 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 जी बताइए क्या जानना चाहते हैं हाँ जी सर मेरे को ये पूछना है सर से कि ना मेरे ना पेट में बड़ी दिक्कत रहती है मैं जैसे ही खाती हूँ मुझे मोशन जाना पड़ता है और ना ऐसे लगता है जैसे ना पेट में स्वेलिंग होती है सारा दिन दर्द रहता है जी। कोई सोनोग्राफी कराई आपने मायना कराया आपने नहीं मैंने कुछ भी नहीं कराया ये मुझे ना एक महीने से प्रॉब्लम हुई है और मुझे शुगर भी है ठीक है ठीक है कम उम्र में शुगर हो गई आपको और अगर अपना चेकअप करा लें तो बहुत अच्छा है और देखिए शुगर का इलाज आप करते होंगे और शुगर वाला पेशेंट को पेट में प्रॉब्लम भी रहती है एक इलाज है अगर आप कर लें देखिए सिरके आपने बहुत देखे होंगे सेब का सिरका गन्ने का सिरका अंगूर का सिरका सब आते हैं एक एक सिरका आता है जैतून का सिरका जैतून यानी ऑलिव ऑयल आता है ना तो ये ऑलिव का सिरका आता है ये आप रात को सोते समय दो या तीन चम्मच एक गिलास पानी में डालें और पीकर सो जाया करें आपकी शुगर भी कंट्रोल करेगा और पेट में भी बहुत फ़ायदा करेगा आपको आप इसे लेके देखें आपको फ़ायदा मुमकिन है 
तो चलिए आपको फायदा ही फायदा हो सकता है दर्शकों देखिए तभी तो आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोग यूनानी पद्धति से जुड़िए आप लोग घरेलू उपचार अपनाइए जहां आप लोग सिर्फ डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के थक चुके होते हैं और तब भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं ना जाने कितने रोग आपके शरीर को जकड़ लेते हैं तो अगर आप लोग हकीम साहब जी से बात करना चाहते हैं तो नंबर आप लोगों के सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं इन्हीं नंबर पे आपको संपर्क साधना है आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से हमारे साथ रमेश जी हैं मुंबई से स्वागत है आपका हेलो जी बताइए क्या जानना चाहते हैं जी मेरी एज जो है है और मेरे बाल बहुत जड़ने लगे हैं जी नजला वगैरह नहीं नजला कुछ नहीं रहता बाकी सेहतमंद हूँ बस बाल झड़ रहे मेरे ठीक है तो देखिए मैंने भी तकरीबन 20-22 साल महाराष्ट्र में गुजारे हैं और देखिए मैं बुढ़ा आदमी हूँ और मेरे सारे बाल ओरिजिनल हैं और वहाँ महाराष्ट्र में मुझे भी ये परेशानी हो गई थी कि मेरे बाल गिरने लगे थे तो वहाँ पर जगह जगह पर हर गली पे नुक्कड़ पे नारियल पानी मिलता है मैंने रोज़ पीना शुरू किया और मैं तो बहुत ज़्यादा पीता था आप एक नारियल पानी रोज़ाना पिया करें आपके बाल झड़ना बंद हो सकते हैं आप ये कोशिश करें एक घरेलू उपाय है आप करके देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं राजेश जी दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है आपका राजेश जी थैंक यू मैम जी बताइए प्रश्न कीजिए मैम मेरे बेटे की ना बहुत तबियत खराब है मैडम जी तो टीवी है सर मैडम जी एक बार दोबारा तो बताइए मेरी बेटी है पूर्णिमा पंद्रह साल की बेटी मैडम उसको टीवी है जी तो वो लेटती है तो मैडम खांसी बहुत उठती है उसको बैठने से सारी हर रात बैठ जाती है कितने दिन हो गए बैठे बैठे मैडम ठीक डॉक्टर कहते हैं पेट में पाइप डाल के ना हवा निकालेंगे पानी निकालेंगे मैडम बहुत कमजोर बच्ची है मेरी ठीक है हेलो जी जी मैं समझ गया और आपकी तकलीफ मैं महसूस कर सकता हूँ देखिए टीबी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है और जो आप इलाज कर रहे हैं वो छोड़ें नहीं और अगर पेट में से पानी निकालने की ज़रूरत पड़े तो वो भी निकलवाए वो बेहतरीन इलाज है और एक घरेलू नुस्खा ये साथ में देना शुरू करें देखिए हम लोग गाँवों की जबान में कहते हैं लिसोड़ा लिसोड़ा आप समझ सकते हैं वरना लिसोड़ा लिख लीजिए लिसोड़ा आप लिखेंगे और फिर सर्च करिए अपने सेल फोन में लिसोड़ा कैसा होता है आपके सामने आ जाएगा खुल के आ, सस्ता आता है लिसोड़ा खरीद लीजिए थोड़ा सा 100-200 ग्राम और ये गोल गोल वो होते हैं पीस होते हैं ये एक चम्मच में जितने आए छोटे चाय के चम्मच में इसे डेढ़ गिलास पानी में भिगो दे थोड़ी देर फिर आधा एक घंटे बाद इसे उबालें और इतना उबलने दें कि पानी आधा रह जाए और ये बच्ची को दिन में एक बार कम से कम ज़रूर पिलाया करें और अपने डॉक्टरों को फॉलो करें जो उनको इंजेक्शन या दवाई चल रही वो ज़रूर दें और अगर पानी निकालने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर निकलवाएं उससे बहुत आसानी हो जाएगी और ये लिसोड़ा उनके अंदर दोबारा से टीवी वी अपने देगा और सेहत अच्छी हो जाएगी बुखार में कमी करेगा और ये भी आप जारी करें और अपने डॉक्टर को फॉलो करें बिल्कुल राजेश जी परेशान होने की बात ज़रूर है लेकिन जो बातें आपको यहाँ पे अभी हकीम साहब जी ने बताई हैं उन बातों को आप फॉलो कीजिए और जो आप डॉक्टरी परामर्श ले रहे हैं वो भी चीज़ें आप फॉलो अवश्य कीजिएगा बिल्कुल लाभ मिलेगा लेकिन थोड़ा सा संयम आपको अवश्य रखना होगा हकीम साहब जी आप सभी से जुड़े हुए हैं और आप सभी भली भांति ये जानते हैं कि बहुत व्यस्त रहते हैं और कामयाब हकीमों में से एक जो आपके सभी रोगों का निवारण बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीधा घरेलू उपचार बताए जाते हैं आपकी किचन से आप लोगों को जोड़ा जाता है आयुर्वेद से जोड़ा जाता है यूनानी पद्धति से आप लोगों को जोड़ा जाता है तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं फोन उठाइए नंबर पर कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं 